A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 20 de janeiro de 2019, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 15 horas e 15 minutos e você acompanhará tudo pelo site da pmubrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br, clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par da reunião, mil metros grama. Para potrancas de três anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo, fico com Por Chris, número 4, defensora do estúdio Palura, Uh, pequenina filha do Christine's Outlaw aí, com 390 quilos aproximadamente ela vem de terceiro a três corpos e meio uh, para Penelope Charme em flocos de amor antes disso tinha segunda em 1300 metros eu acredito que esta montaria do Wagner Borges irá para a foto da vitória Pet Biruta 2 do Aras Doce Vale é perigosa vem de um bom terceiro no quilômetro Pode perfeitamente, inclusive, superar a minha escolhida. 4 e 2, a minha ordem. Cuidado com Mary Lebone, número 1 um do estúdio Chesapeake. Filha do setembro, chove também com condições de brigar pelos primeiros postos. 4 e 2, diferença número 1. Um. Segundo par, mil metros grama para potrancas de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui eu optei pela marcação de Fúria do Oeste, meia dúzia do estúdio Veja Bor. Uh, filha do Kodiak Cowboy fez uma boa estreia no quilômetro, foi quarta colocada, depois foi a areia em 1300 metros, chegou na terceira posição, está merecendo vencer na minha, na minha concepção, eu acredito que ela vá que ela vai levar a melhor aqui. Vou deixar para segundo tão somente, número 5, do Ara São José da Serra. Esta já produziu mais do que fez nas últimas, tem aí dois segundos lugares aí no final de agosto e no final de setembro do ano passado. Uh, creio que ela possa se reabilitar, esta filha do Pioneering, meia dúzia e cinco, portanto, a minha ordem. Cuidado com Flocos de Amor, número 3, do Estúdio Escorial. Esta fez uma excelente apresentação na primeira vez em que pisou no gramado, foi segunda colocada. Olho vivo aí na Flocos de Amor. Meia dúzia e cinco, diferença número 3. Terceiro páreo. Mil metros grama, clima em categoria C para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Uh, Fangio, número 7 do estúdio By Winners. Duas apresentações até aqui, em carreiras semelhantes a esta, dois quintos lugares. Uh, filho do Salto, em Mãe Nedaui. Uh, tem um ligeiro destaque, na minha opinião. Uh, Trovão, número 8, uh, vai ser o meu escolhido para segundo, embora eu também acha, eu também acho que o Fleet Street possa uh, brigar pelo segundo posto. Ele foi sexto na última uh, a três corpos e um quarto. É uma carreira de difícil prognóstico. Vou ficar com 7 e 8 diferença número 1, um. poderia ser 7 e 1 diferença número 8. Acredito que entre esses três se defina a carreira. Quarto páreo, mil metros grama, também claim em categoria C para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui, diferente do páreo anterior, o Dom Martini tem um amplo destaque. Uh, animal que vem de dois excelentes segundos lugares, um na grama, outro na areia. Em ambas as ocasiões ele perdeu por diferença apenas de meio corpo. Tem tudo para vencer, eu não acredito na sua derrota. Uh, Hug Prize, número 1, um, filho do Wild Event, uh, tem aí um terceiro lugar na areia num claiming. Ele estreou em 1400 metros grama na turma, acabou na oitava colocação. Uh, creio que neste páreo... De volta à grama ele vai produzir bem, vai ser meu indicado para segundo, meia dúzia e um. Cuidado aí com o Tilt Disc do Aras do Morro, montaria do Bruno Queiroz. Vai pela primeira vez ao gramado, é um pioneering em mãe Energy Boy. Pode ir bem também neste páreo, meia dúzia e um, diferença número 3. Chegamos ao quinto páreo, 1.600 metros grama para potrancas de 3 anos. Grande prêmio Roger Guedon. 2019, 
preparatório aí a tríplice coroa deste ano. Uh, gosto, gosto bastante de Ladina, número 4 do Estúdio Azul e Branco. Vem de vencer a Mendieta, que é uma bela potranca também do Estúdio Red Rafa. Antes disso tinha segundo a pescoço para Memory of Love. Acredito que ela vá se impor, inclusive com uma pule mais alta. Ela não deverá ser a favorita. Mendieta 8. Eu considerei aquele páreo tão uh, forte, digamos assim, que eu acredito que a Mendieta também brigará pela vitória, uh, juntamente com a Ladina, que a superou na última vez que ambas se enfrentaram. 4 e 8 fica sendo a minha ordem. Agora é uma carreira equilibrada. Temos aí as parelhas 2 do Aras Doce Vale, Platine Perigosa, 5 do Aras Santa Maria de Araras, Gana Forte e Get Short, e 7 do Aras Regina, Olympic Imola e Olympic Índia, uh, certamente estarão aí na luta pelos primeiros postos também. Minha opção marcar Ladina 4, Mendieta número 8, cuidado com os demais uh, competidoras que eu citei. Passando... Ao sexto par, 1.600 metros grama também. Desta vez para produtos de 3 anos, grande prêmio José Buarque de Macedo, do Grupo 3. Preparatório é a Tríplice Coroa. Uh, gol na certa, meia dúzia, pensionista do Dulcino Guione, do Sul de Grenoble. Uh, pode marcar a primeira vitória clássica do aprendiz Bruno Queiroz. Ele fez uma excelente apresentação na última, ele vinha correndo só no tiro curto, mil metros, mil e cem. Tinha duas vitórias no quilômetro gramado. Eu creio que ele vá se impor aqui, ele foi terceiro colocado a cinco corpos do Leviatã e do Garbo Talks. Vou ficar com o gol na certa, respeitando muito aí o defensor do Aras do Morro, o Garbo Talks. Voltou aos seus melhores dias, animal voluntarioso. Já vai para a primeira colocação logo nos primeiros movimentos. Ele vem de segundo para o Leviatã, chegando à frente do gol na certa. Uh, meia dúzia e um a minha ordem, sendo a dupla melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, Olympic Impact, número 5 do Aras Regina e Garrison 4 do estúdio Pedro Du, também com muitas condições de brigar pela vitória, 61, um, cuidado aí com os números 5 e 4. Chegamos ao sétimo páreo, 1.200 metros, areia pela variante para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, páreo este reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. O on top número 4 vai ser meu escolhido, uh, teve uma, uma péssima largada na última vez em que atuou, fez uma belíssima corrida de recuperação, chegou segundo aí em carreira vencida por Vale Village, uh, dificilmente será derrotado, considera uma das forças do dia. Mac Fighter meia dúzia, uma apresentação apenas no cristal, isso no início de agosto, uh, transformada em vitória, filho do Taludo, uh, Sempre teve bons exercícios no Prado Gaúcho, 4 e meia dúzia, minha ordem dos demais aqui. Cuidado com um Peleador Negro, número 2, montaria do Marcelo Gonçalves, 4 e meia, diferença número 2. Oitavo páreo, 1.900 metros areia, para produtos de 3 anos e mais idade, o tradicional grande prêmio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, grupo 3, uh, aqui eu opto pela marcação de Olympic Ice Cream, do Aras Regina. Uma uh, apresentação maravilhosa que ele fez em pista de areia, quando ele derrotou os seus adversários por 19 corpos, de ponta a ponta me faz indicá-lo. Na estreia ele havia sido terceiro, logo depois fez essa vitória espetacular aí por 19 corpos. Na sequência foi a grama, na turma de cima venceu também, Vou ficar com este filho do Discreet Cat, criação e propriedade do Aras Regina. George Washington, número 3, cria do TNT, uh, correu uma vez só na areia e venceu por 16 corpos. Merece todo o respeito, terá a condução de ninguém menos que Jorge Ricardo. Meia dúzia e três, portanto, a minha ordem. Dos demais aqui, Bold Retriever, número 5. Eu considero o principal adversário dos meus escolhidos, animal veloz, já com vitória, segundo lugar em pista de areia, 
é um bom filho do Bold Start, tem tudo aí para fazer uma bela apresentação também, 63, diferença o número 5. Para fechar a reunião, nono par, 1.500 metros areia, para produtos de 5 anos até 5 vitórias e 6 anos até 6 no Rio ou em São Paulo. Fletcher número 1 e Kobe número 8 devem decidir este páreo. Na última vez em que eles se enfrentaram, o Fletcher foi favorito, acabou vencendo o Kobe. Uh, na ocasião, Fletcher ia de 58 quilos, o Kobe de 53. Desta vez, o Kobe vai de 59 quilos e o Fletcher de 56. Essa diferença de peso uh, vai ser determinante para a vitória do Fletcher, na minha opinião. Kobe vive um momento muito bom. Nas últimas cinco apresentações, venceu quatro. É um belíssimo animal aí criado pelo estúdio Xapic. Tem condições de inclusive superar o meu escolhido, 1 um e 8 fica sendo a minha ordem, uh, como diferenças aqui, eu aponto Hopper número 10, que sabe mais o que vem mostrando, e Ibirapuitã número 612, um bom azar aí na condução do César Gustavo Neto, 1 um e 8, diferenças 10 e meia dúzia. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de domingo 20 de janeiro de 2019 no Hipódromo da Gávea, Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até o fim, ao mesmo tempo em que eu convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br, nas nossas plataformas no facebook.com.br turfonline e no youtube.com.br turfonline1. Inscreva-se no nosso canal. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!